ലോകത്ത് ഇന്ന് കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലും ഇത് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലും ഇന്നലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ രോഗികൾ വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസമാണ് നമ്മളെ ലേറ്റസ്റ്റ് റിസർച്ചുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഈ കൊറോണ കുറച്ച് കാലം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കൊറോണയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എസ് എം എസ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എസ് എം എസ് ഒക്കെ വേണം നമ്മൾ പുലർത്തണം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു നല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവാൻ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വളരെ നല്ല പ്രതിരോധമുള്ള ചിന്തകളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഈ അസുഖത്തിന് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു രോഗാണവും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല ചില ആൾക്കാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഉത്കണ്ഠയും ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഒരു സ്പോഞ്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട മാതിരിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ടെൻഷനും അബ്സോർബ് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ടെൻഷനും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇത് നാളെ അവിടെ വരും മറ്റന്നാൾ ഇവിടെ വരും അതിന് ശേഷം എനിക്ക് വരുമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന തീയതി എണ്ണി കാ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ചില ആളുകൾ വലിയ ഉത്കണ്ഠയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് ഒരു ഉത്കണ്ഠയും കൂടാതെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഏ ഒരു ഉത്കണ്ഠയില്ലാതെ പോകുമ്പോഴും എല്ലാ മുൻകരുതലും നമ്മൾ എടുക്കണം അത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് ഒരു പൗരൻ്റെ പൗരബോധമാണ് എല്ലാ മുൻകരുതലും എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുൻകരുതൽ എടുക്കുകയും രോഗഭീതി ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിന് വാക്സിൻ ഇല്ല എന്നല്ല ഇതിന് മരുന്നില്ല എന്നല്ല ഒരു ദിവസം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ലോകത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ലോകത്തെ വിവിധ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഒന്ന് നല്ല ഒരു ഔഷധം കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ പവർ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചതാണ് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് അപാരമായ ശേഷിയുള്ളതാണ് അപാരമായ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഒത്തിരി തലച്ചോറുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു സിനർജിയായി ഇന്ന് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സമൂഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു മഹാമാരിക്ക് ഒരു മരുന്ന് കണ്ടെത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് നല്ല ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിശക്തമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശക്തമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ശക്തി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് രോഗം വരില്ല അല്ലാതെ ബലഹീൻ ബല പിന്നെ ബലഹീനമായ മനസ്സാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വീക്കായ മനസ്സാണെങ്കിൽ എനിക്ക് രോഗം വരുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സാണെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രമുഖമായൊരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ട് അത് പ്രകാരം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എന്താണോ ആ ചിന്തകളിലൂടെ നമുക്കതിനെ ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരാൾ എന്നും ഇങ്ങനെ കൊറോണ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് തനിക്ക് വരുമെന്ന് ഉത്കണ്ഠ വെച്ച് പുലർത്തിയാൽ ഒരു പക്ഷേ അയാളിലേക്ക് അസുഖം വന്നെന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് പാടില്ല പ്രതീക്ഷകളാണ് വേണ്ടത് പ്രതീക്ഷകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വേണ്ടത് ലോകത്ത് ഇതിലും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ കഴിഞ്ഞു പോയതാ ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മഹാമാരികളെയും കഴിഞ്ഞു അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നാൽ നമുക്ക് രക്ഷകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു അതിനെ വന്ന് നമ്മൾ അതിജീവിച്ചു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊണ്ട് അതിജീവിച്ചു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ ഒരിക്കലും കൈവിടാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെയും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷകളാണ് വേണ്ടത് പ്രതീക്ഷകളാണ് നമ്മുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രതീക്ഷകളില്ലാതാവുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ തകർന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളുമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ലോകത്ത് മുഴുവൻ മഹാമാരിയെയും തോൽപ്പിക്കുന്ന വളരെ സേഫായ ഒരു സംഗതി അത് മനസ്സിലാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഏത് കാര്യവും ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ നല്ല ഒരു നാളെ സൃഷ്ടിച്ച് ഈ കൊറോണ ഭീതിയെ നമുക്ക് അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ